Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening. Hi. Hi, teacher. Good hello, Papa. How are you? How do you feel? How's everything? Hi. How was your weekend? Did you have a good weekend? Did you rest? Did you relax? Did you enjoy? Good evening, good evening. A reaction. Everything okay? Everything good? Yes? Good. <laughs> All right. Welcome. Welcome to the class. Today is Monday. Monday? Mm -hmm. February 6th. February 6th. That's right. February 6th. Imagine sixth day already in February. <laughs> January, they say, was very long. But February, it's okay. It's fine. Yes? All right, all right. Okay. What activities did you do on the weekend? What did you do on Saturday? What did you do on Sunday? Did you clean the house? Did you rest? Did you go to a restaurant? Did you stay home? What did you do? <laughs> Tell us. I visit clients because I I pay in turn. You work in emergency in emergency to work. Oh, an emergency from work on Saturday. Yes, and okay. I attend an, uh, my client, three clients mm -hmm. on Saturday. Uh, as the, until the six o'clock p.m. Yes. Oh my God! So you practically worked the whole Saturday. Yes. Jeez. And I, I arrived to my house too tired. Very tired. Very tired. Yes, I imagine. I need my bed. <laughs> I need a cha I take a shower <laughs> and a pillow. Yes. <laughs> yeah. Well, the hardest day for us was Friday. Friday we went to Equaventura. Where? That, was, that is in Pablo Tesac Foundation. Ah, really? Yes, <laughs> really adventurous. <laughs> <laughs> that was extreme. We were really, really tired on Saturday. I couldn't get up until around 10 a.m. Yeah. I <laughs> was really, really bad. So ¿Cómo I se dice envidia? Envy. That's a good I envy. Envy so good. <laughs> yeah, that's a good envy. Yes, I was so tired. I just got up, prepared myself some breakfast, and then went back to bed again. <laughs> no, I, I stay here in the house, but if I don't go out, I feel that I recover the energy. <laughs> so I stay here, I got up, I went back. In the evening, I felt better, so I went first. I mean, I went shopping for some groceries for the house, some products to clean up, to do the uh, the laundry, some detergent. So I felt a lot better in the evening. That was great. But Friday in the evening, I was devastated. Oh, by the way, talking about devastation, did you see the news, what happened in Turkey? It was an earthquake. Syria yeah. and Turkey, they said. Syria and Turkey. The building yeah. is... Uh, Everything is destroyed. Destroyed. And yeah. people, people, a lot of people were killed. And a lot of people have 
definitely being injured. In Syria, I mean, Syria is the worst luck ever in the world. They have war, they have disasters. Oh my God, poor people. Nobody wants to be there. <coughs> it's so bad. Mm. Pero es porque no tienen los estándares de construcción adecuados. I know. I know. The materials. I mean, they just construct like crazy. Uh -huh. The design, the buildings, it's no correct. Mm -hmm. Because yeah. no, that's no. Mm, they don't follow the me the measures and the procedures of, of security and safety, right? Si no están hechos para soportar ningún sismo arriba de 5 grados. Right. Yes, para eso hay normativas que no han, que desde 1999 están reformando y a la fecha no lo han terminado de hacer. Yeah, it's because this, these countries have so many problems that they don't really care. I mean, yeah, so many people just lose everything, even family, not only houses, but family. So it's so sad. Oh, well, see. yeah, anyway. Oh, we have very, very little attendance today. Very few people attending the class. What happens? People went to the party on, on Sunday now, and now they are oversleeping. And Ruth, definitely she's not here. Brenda, not here. Claudia, not here. Daniela Donai, are you here? ¿Qué pareció ver a Daniel? Yeah, he's there, he's connected. But he's not answering. Oh, Daniel Alejandro. Se nos ha perdido, Daniel. Hola, yeah. buenas noches. Hello, good evening. <laughs> ¿Qué le había pasado, Daniel? I return. Yes, welcome back. What a disaster. ¿Qué le había pasado? Eh, había tenido compromisos en la noche. De trabajo, entonces no había podido con Oh my God, busy. Mm -hmm. Busy, busy, busy. Okay, thank you for coming back. Okay, Daniela. Present teacher. Good evening, Dani. Daisy, Tatiana. Thanks I'm here. here. Okay. Good evening. Dolores de Los Angeles. Dolores. <laughs> Hey, Dolores, are you here? No? Not here. Not here. Okay, Juliana. Helen. Helen. I'm here. Hello, good evening. Hi. Jonas, Asuncion. Jorge Antonio. Jose David. Uh, Julio Aristides. Later, maybe they connect. Karen Emperatriz. Hi, teacher. Hello, Kevin. Alexander. Not here. Okay. Lady. Lady, lady. She's not here today. Oh no. And Ruth Evelyn. Present. <laughs> did I call? I'm you? here. <laughs> Daisy Tatiana, did I say your name, Daisy Tatiana? Yes, did I? Or didn't I? Oh yes, I did. Of course. Okay, great. Well, 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 well. Let's see what's going on. What do you remember from Friday? Present. Hey, welcome, Mr. Julius. How are you?
Hello. Hi, teacher. Hi. 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 How's here. it going? Everything okay? Uh, sorry? Everything okay? Okay. All right. I'm fine. <laughs> All right. Good. Okay. Thanks. What Thank do you. you remember from the class on Friday? What was the topic? Uh -huh. On Friday. Yes. The activity open do. Uh -huh. <laughs> okay. What else? Anyone else? Uh, how much and um, how many? How much, how many? Mm -hmm. Anyone else? Los adverbios de tipo. Adverse, the frequency. Yes. Hmm. Yes. <laughs> Okay. Need to and have to. <laughs> Bye. ¿Cuál es la diferencia entre need to and have to? Anyone? No, en que no les han salido ejercicios de eso en la plataforma. ¿Cómo no? Sí. <laughs> of course. Sí, en la Ajá. Estamos ya casi terminando. You need to. Esta es la clase 9. This is the class number 9. Eso significa que mañana terminamos la unit 2. Y deben haber terminado la platform. The unit 2. Y estamos justo a medio curso. Y eso también significa que tienen que hacer el midterm. El examen de medio tiempo. Yeah. I did it. Yeah. yeah. I did it. Vaya, que yo creo que. Yo creo que llené todo porque. Una vez estaba, fueron de los tres días, uh -huh. que entonces habían cinco actividades, va. Uh -huh. Entonces yo le daba next, 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 y creo que ya terminé todo. <risa> <risa> no les <necesita> mal. <risa> really? No, honestly, si puede avanzar no hay problema. It's okay. O sea, el punto es que lo he, siguiendo justo con la clase, pero si voy a adelantar no hay problema. El problema es que si se atrasa. Eso sí, es un problema. Like, if we finish the unit 3 and if they todavía estuviera en la 1, ahí sí. Serious problems. Uh -huh. Bye, pero reminder, anoten, para que no se les vaya a olvidar. Para mañana se debe haber terminado la unit 2 y el midterm, el examen de medio tiempo, ¿ok? Que eso es justamente, estamos a la mitad del curso. ¿Ok? ¿El yes. que aparece en la plataforma, Miss? Yes, ese. Ok. Exacto. Ah, pues ya sí, ya lo terminé. Ah, perfecto. Vamos a ver, vamos a ir a la sección 2. Section 2. Cabal. Tenemos acá el ongoing activities y el midterm exam. Vamos, cabal, hemos visto acá. 7, 8, pues acá estamos. Ajá. Y justamente la tarea de, de la plataforma habla de eso. Para aquellos que todavía no están. To, exacto, para los que no están como tan familiarizados. ¿no? Eso justamente. Has to or needs to. ¿Cuál es la, cuál es la diferencia entre have to? Or has to, have to, or has to. Recuerden, have to es para I, you, we, they. Y has to para he, she, it. Y luego tenemos need to, or needs to. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre have to and need to? Es muy parecido a español. I need, necesito. Necesito hacer algo. I need to. 
She needs to. Yes, Solo necesita hacer algo. Y have to. Solo me recuerda una canción. Ajá, uh -huh. ¿cuál? Viejita. Amar y querer. <risa> la, la necesidad, la necesidad, creería que la necesidad es algo imperativo para... Hay una necesidad, para, ajá, necesito muy, hacer algo. Ajá, o I sea, need to. Ajá, y lo otro es querer, ajá, need es algo que... Have to, have to en este es caso un, es... Un antojo, un gusto. Pero Tengo en este que... caso sería want to. Tener que... ¿no? Tener que... Tengo have que. to es una obligación. Tengo que. No hay opción. Exacto. Uh -huh. I have to, I need to. Por ejemplo, si en su casa le obligan, uh -huh. es su responsabilidad ir al super, se dice, I have to go to the supermarket. Pero si usted necesita comprarse algo y usted sabe que no hay y que, pues, hay la necesidad de eso, usted dice, I need to go to the supermarket. En el trabajo, muchas cosas we have to, aunque no nos gusten. Espérenme, que aquí se desentó las aurías. Esos lobos, señor. También la mía hacia el gurto. Y la Chelsea, ¿por qué está alborotada? I'm sorry, my neighbor. <laughs> All right. So. Hablábamos de have to, tengo que, es mi obligación hacerlo. Need to. Tengo, necesito hacerlo, ¿ya? Yeah? So you say, I have to finish this report. I have to complete this project. I have to call the client. So it's an obligation. Yes, it's my responsibility. And I need to, you have the necessity to do it, right? So that's the difference. Have to, need to. Of course, have to, para la tercera persona cambia, has to. For he, she, and it. Yes? Is, it, is that clear? Yes. Okay. That's what we're starting. Definitely. Have to, need to. Okay, these are the reminders for the class. Express necessities and obligations. Necessities, need to. Obligations, have to. Use have to and need have to. to. Yes. Need to. I need to go, I need to buy, I need to play, right? I have to go, I have to do, I have to complete. All right? Okay, obligations and needs at your workplace. Example, I need to write reports every day. Or I have to write reports every day. ¿Necesita hacerlo o tiene que hacerlo? I have I, I have, have to. to. <laughs> exactly. No, yo no necesito hacerlo, pero tengo que hacerlo, right? So sometimes if you have to or if you need to, it becomes the other thing, right? Right. En el chat quiero que escriban dos oraciones usando need to, de cosas que necesitan hacer en el trabajo, y dos usando have to, de cosas que tienen que hacer en el trabajo, ¿ok? Voy a dar aquí un minuto para que lo escriban en el chat and then we have to read. And then I have to read. <laughs> no, I'm going to read. Okay? Two sentences with need to and two sentences with have to. All right? Si tienen dudas, si tienen questions sobre vocabulary, you can say, how do you say, what's the meaning, and we can help. Right? But right now, you are going to write two sentences with have to and two sentences with need to. The things that you need to do and things that you have to do at work. Two necessities and two obligations. All right, I have to arrive early at work. Exactly, it's an obligation. But I need to take a break. <laughs> so you say, oh, I need, it's my time, right? 
Mm -hmm. I have to arrive early at work. Me too. Mister, el pronombre hay cuando se refiere a usted siempre va a ser mayúscula. Esa es una ley de oro en inglés. You need to, you have to write the capital I. I need to rest. Uh -huh. At work, I have to teach. And I need to evaluate students because it's part of my work. Mm -hmm. I have to present many reports. To complete those reports, I need to see this, the participants or the students' progress. I need to finish the documents by tomorrow. I have to take some documents to my boss. Mm -hmm. Yes, I have to go to work. <laughs> I need to eat lunch, exactly. I have to help my classmates. Mm -hmm. Yes. Uh -huh. At my work, I have to, I need to, I have to, it's for obligations, I need to, it's for necessities, all right? I need to take vacations. <laughs> I need to, después necesitamos otro verbo. I need to take, I need to go. I'm very tired, I need to take vacations, right? Uh -huh. But to go on vacations, I have to finish all the work before. Mm -hmm. I need to go on vacations, that's right. I need, okay, I have to write reports daily. I have to value get budgets every day or gadgets. All right, I need a rest at noon. I need to take a rest at noon. I need to drink coffee in the afternoon. I need an urgent vacation. <laughs> okay, I need to take an urgent vacation. I have to go to work tomorrow, me too. Mm -hmm. Okay, I need to have another job. I need to sleep now. <laughs> I have to do the middle. Exactly, you do have to. You have to do the middle exam. That's right. That's no choice. It's your obligation, your responsibility. Okay. Okay, as participants, you have to. <laughs> you have to complete the platform. There's no choice. Yes, it's your responsibility, it's your obligation. But you need to pay attention, to concentrate so that you can understand the exercises, the structures. Uh -huh. I have to change my job. I need to have vacations. Right. Mm -hmm. To have, I have to change. Change, yes to get another job. Yeah, I need to be <laughs> there with the necessity. Okay, great. Very good. Mm -hmm. All right. Acá hay una explicación de have to versus don't have to. Okay, cuando usamos have to, of course, when something you need to do following a rule. Okay, no es obligación para usted hacer algo. So, structure have or has to más el verbo, más the base form of the verb. Example, you have to go to school. They have to clean the house. She has to see the doctor. Okay. Uh, you have to drive slower than 110 kilometers per hour on highways. 
you have, sorry, what have you to say for yourself? Esto es en formato de question. You have to wear a uniform in class. My brother has to drink milk before going to bed. Eso es cuando es una obligation. Pero cuando, veamos qué más dice en el chat. Let's see. Yeah. I need to learn English for my travel in March. Yes, I need to learn English. I need to speak, right? I have to work. The bill doesn't pay itself. Yeah, you have to work so that you can get a salary and you can pay bills, right? Okay. En la forma negativa simplemente significa que no es necesario hacer algo. Yes? You don't have to. No tienes que hacerlo, right? This is the affirmative form. Es la forma que lo presenta el manual que lo estamos viendo. Y esta es como para conocimientos general se los presento en la forma negativa. You don't have to. For example, si una persona le dice, uh, ¿Quieres que cierre la puerta al salir? You don't have to. Si no quieres, no. No tenés que hacerlo, right? So, you don't have to come to school on Sundays. So, it's not an obligation to come to school on Sunday. You don't have to watch this movie. You don't, you don't have to. No tienes que verla si no te gusta, right? She doesn't have to learn your language. They don't have to wear a suit. So, no es una obligación usar un, un traje. He doesn't have to take the exam. No podemos promover así nada. Okay. He didn't have to work for a salary. We don't have to buy an egg. Right. So, it's not an obligation. That is in the case of the negative. All right. More examples. In el caso de have to, yo lo puedo usar de forma affirmative, negative, o en la estructura de question aún. I have to go. I don't have to go. Tengo que ir es mi responsabilidad. No tengo que ir, no es mi responsabilidad, es opcional. Si quiero lo hago, si no, no. I don't have to go. Right? For example, cuando en su trabajo invitan a ir a algún lugar, pero le dan la opción. Si usted quiere, va, si no, no va. Entonces se dice, no, I don't have to go, so I, I, I'm not going. Ok, do I have to go? Si usted quiere preguntar, ¿tengo que ir? Right? Is it an obligation to go? You have to go. You don't have to go. Do you have to go? He, she, it, se convierte en has. Recuerden, para este cambio, para la tercera persona. He, she, it has to go. Yes? He, she, it doesn't have to go. Aquí en lugar de don, obviamente también usamos el doesn't porque es third person. Does he, does she, does it have to go? We have to go. We don't have to go. Right? Y así todos los demás pronouns. Okay, I need to... I need my boy, my boss to raise my salary. That would be great. Yes, he has to. <laughs> okay. Veamos. Y acá tenemos buenos examples con need to. I need to stop. I have the necessity. Okay. I need to stop at the supermarket because I need to buy something. Right? I need to. I don't need to stop. Do I need to stop? También existen en las tres estructuras. Affirmative, negative, or question, right? You need to stop. You don't need to stop. Do you need to stop? He, she, it needs. Recuérdense que es tercera persona, por lo tanto le agregamos es. Needs to stop. He, she, it doesn't need to stop. En el caso del negative, para he, she, it, el auxiliar es doesn't. Yes. So, yes, y sucesivamente we need to stop. Y el verbo, yep. teacher, y el verbo no lleva S cuando es negativo. No, no porque ya es está el auxiliar. Ah, ok. Ajá. Igual en question. Does he, does she, does it need to stop? Uh -huh. Necesita ella para, yes. O, o, u otro verbo, no necesariamente stop, pero por ejemplo, si yo quiero preguntar si Karen necesita comprarse un nuevo vestido para una fiesta, por ejemplo, does she need to buy a new dress? Yes, she needs to buy a new dress. Oh, no, she doesn't need to. 
ya tiene algunos, so she doesn't need to buy a new dress. ¿Ya? Yeah. Eso okay. es como el esqueleto, pero obviamente ahí ustedes le ponen el verbo que necesitan. Lo que necesitan expresar cuál es la necesidad. Yes. All right. Any other question? No more no questions. No more questions. All right. No. You need to practice. <laughs> All right. One second, please. One second. Hold on. Yes. Déjenme, lo voy a compartir desde el desde acá, del manual. Bye. Acá se nos presentan obviamente con activities relacionadas al trabajo. Pero eso no significa que no se pueda usar en otro contexto. Of course. Si en su caso usted necesita hacer algo, usted dice, I need to go to the pharmacy. O I need to buy uh, shampoo. O I need to clean this kitchen. So usted necesita hacerlo. O I have to. I have to work hard. I have to buy something. It's my responsibility. It's my obligation. I have to paint this house. Say, it's my obligation to do it, right? But of course, en el manual lo presentan de forma relacionada a obligaciones at the workplace, right? So that's why it says express obligations or needs at the workplace. Para expresar obligaciones o necesidades en el lugar de trabajo. What are some of your obligations at your workplace? So esto es algo que ya discutimos a grandes rasgos y acá lo presenta a través de una conversation. Listen to your teacher read the conversation, then practice with the partner. Joe, John, sorry, and Anne. John says, Anne, is there something you need to do tomorrow? Si se fijan, la estructura del need to está como en negritas para que ustedes se enfoquen en esa estructura. Is there something you need to do tomorrow? Como hay algo que necesitas hacer mañana. Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. All right, one more time. John says, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. Me? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Al menos... Dos veces cada uno utilizó la estructura. Need to, need to, have to, have to. Right? Okay. So, need to, necesito hacer algo. Have to, tengo que hacer algo. Okay, so, I need to is for the necessity. Have to is for an obligation. All right? Y luego del need to o del have to, escribimos el verbo así tal cual en base form. Como la forma más básica del verbo. Yes? Okay. Teacher. Yes, tell me. He rescheduled. Reschedule. 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 Como reagendar. O. ¿Cómo decimos? Reprogramar. Uh -huh. Reprogramar. Reprogramar. Las dos reuniones que fueron canceladas. Right? The word cancel. Yes. Any other question? Reschedule. All right. No more? No more. Bye. Okay, we're going to practice the conversation tal cual está acá, pero después igual vamos a poner un poco de creatividad y vamos a cambiar las activities, right? En lugar de decir, I need to call some clients, podemos decir, I need to finish a report, I need to send a letter, I need to 
I don't know, whatever activity you need to do at the office, right? Well, I have to reschedule to meetings or I have to reschedule to classes. I have to reschedule to conferences. I have to reschedule to visits or whatever, right? Okay, they were canceled today. Oh, that's so bad. Yes, I have to provide important information. I have to give, I have to attend, I have to send, I have to share. Cualquier otro verbo que pueda poner. Las primeras veces practiquen tal cual, luego la van a hacer como un poco más personal la conversation. Yes. Veamos, vamos a ponernos in pairs. Tiene que ser así porque es una conversation de dos. Veamos, o si queda más de dos personas en el grupo, pues la otra persona igual can participate in a different way. Yes. Mr. Paz, do you have a question? No? Hola, hola. No, perdón, creí que iba a hacer la práctica acá, pero es en el grupo, gracias. Yes, no problem. All right. Well, um, si gusta iniciamos. Okay. Le voy a acompañar. Me confirma. Sí. Okay. I am John. Okay. John. All right. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some cl some clients. And you? Well, I have to reschedule to so two meetings for tomorrow. Say where can sell it today. Oh, that's too that too bad. Yes. I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Yeah. Good job. Um, change the letter of in negrita. <laughs> yeah, no sé si me entiende. No. Vaya, la parte donde dice needs to call, eh, cambiarla por alguna otra actividad. For example, um, I need to read report or write. I don't know. Somebody. Mm. En todas. Yeah. Bueno, más que todo en esa. For example. Actually, I need to call some client and you. Well, well, I have to 
rescheduled to meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Bien. Ahora good. Tenemos que, very good. Ahora tenemos que cambiar las cosas. Uh -huh. Sí, ahí pongámosle. Bueno, tenemos que ponerle nuestro nombre. ¿no? Ajá. Y cambiar el, el need. Lo de negrito. Está en negrito. ¿Por, ¿Por qué? No, no ya solo el nombre, cambiamos ¿no? el verbo. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. right. Where Daniel? Right. Is there something you need tomorrow? I need to call. I can't remember. Daniel. I need to. Oh. Hay que cambiarle el verbo, el, 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 el ir o el otro, el do. Eh, tiene que cambiar el do. Ah, ok. O, ajá, o sea, que algo por su que haga en su trabajo, algo así. Necesito. Es lo que necesites. Sí. Ser que yo necesito. necesito. Is there something you need to, no. to take the bus? No. Okay, take the bus. Hay algo que necesite esta noche. No. Ahí tendremos que cambiar todo lo que. I need to. I need to. Mm -hmm. ¿Qué le dije que necesitaba? Unos informes. Escribir unos informes. Ah. Write yeah, reports. No, sí. New reports. New reports. Reports. En you, ¿verdad? Yes. Y luego usted me contestó. Well, I have to reschedule a meeting for the afternoon. I cannot cancel. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué me dice en lo que, en lo que me dijo? Que eh, yo tengo que reprogramar una reunión para la tarde y no la puedo cancelar. Ah, para la tarde. De uh -huh. ¿Puedo no? responder lo mismo? ¿Estás ocupado? Sí. Uh -huh. Yes. Y luego usted, John. Emails. Enviar correo. ¿En dónde? En la segunda. En. ¿Dónde dice Ann? ¿Eh? Ajá. Y Julio, tenemos la imagen, no me voy a fijar. Imagen. Ah. Ey. Tenemos... Ahí está Brenda, 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 Brenda. Ah, hello. Y Jorge, ¿qué pasó si no nos dejan hablando solo? <risa> es que me acabo de unir, lo siento. Ah, bueno. Uh -huh. Este, no, pero estás ubicada en lo que hay que hacer. Sí. A ver, no, me acabo de unir a la sala que estaba. Vaya, no, hay ¿sí? una imagen. Eh, la teacher la envió una grupo, imagen. ¿verdad? Ajá, la que envió al grupo. Es solamente uh -huh. darle lectura y practicarla. Ya con George estuvimos practicándola. Solo, ah. pero solo había que cambiar algunas cosas, por ejemplo, en los verbos. Ella dijo, cámbianlos y de una otra forma. Ajá. Mm -hmm. 
Eh, entonces, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué verbo pusieron ustedes? O qué? Aún no, estábamos en eso, en la de N, en la segunda respuesta, donde dice I need to call some clients. Le decía que pudiésemos ubicarlo, uh, I need to send emails a algunos clientes, ¿verdad? Mm -hmm. Well, here I need to visit some clients. ¿Perdón? O también I need to visit some clients. Ah, también. Ah, sí, está bien. Sí, más en, práctico. En call, vea, visit, to visit. Pues uh -huh. sí, que lo cambian el verbo y dejan lo demás de la oración. <ríe> en práctico. Okay. Dejémoslo en visit. <ríe> I need to visit some clients. Ok. Y en la de John dice, en well, I have to reschedule uh, two meetings. Bastante. No, ya lo estuve escuchando en el en la cuestión ahí de Google y así está. Está en Google. Ay, sí, sí, en la de, en... <risa> ¿Qué tendría que hacer usted el día de mañana? En, eh, pongámoslo en español y luego lo hacemos en inglés. Ok. Uh -huh. um, um, you... something? Eh, visitar banco. Ok. Ahí pongo. Bank. Um, creería que alcaldías también. ¿En qué trabaja usted, Jonas? Eh, soy, soy mensajero, sinceramente. Ah, por eso. ¿Con qué compañía ah, trabaja? Grupo Mantech. Es de San Salvador, entonces. Ah, sí, sí. Ajá, sí. Crea lo que sufro ese tráfico de los chorros. Eso le iba a decir. Qué horrible está eso. Los chorros y ahí por, por el de Pío de Opico. Ay, para mí. ¿De dónde viene? ¿Qué manda? ¿De dónde viene? Yo de Santa Ana. ¿Y estás en Salvador? Ajá, viajo a San Salvador, viajo a Sonsonate, viajo a Guachapá, Metapán. Entonces, mi, mi peor ¿Vive en Santa Ana? Yo vivo en Santa Ana, sí. Ah, ok. Es que me toca ¿Cómo hacer... somos paisanos? Porque yo soy originario de Santa Ana, bueno, por esa ¿Qué zona. Eras? ¿De qué zona es? Por el lado de Texas para abajo. Eh, por... Ah, por el lado de Metapán. Por ahí, cabal, por ahí. Sí, cabal, el lado de Metapán. Mm. Y que se fue hacer hasta Consonate, ahí ateos. Mm, Gajes del oficio. <risa> Ay, Dios, nada que se fue a casar y por allá le quedé. <risa> por ahí, por ahí. Por ahí va, pues verdad, 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 que verdad. Me casé y hoy estoy en divorcio. <risa> Ay, Dios, Dios. Bueno, la verdad es que las situaciones de la vida cambian de un momento. Sí, sí, la verdad que sí. Pero depende de uno. Uh, what are some of your obligations at your workplace? Your workplace is accountant. Um, what is your obligation? Primero tengo que atravesar. No, 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 no sé cómo se traduce. Presentar los estados financieros es mi, mi única obligación. <ríe> um, the present financial statements. Pero lo que va antes. Ay, present. The present financial statements. Sí. Um, Sí, presento estado financiero. Oh, that's so interesting. Le voy a decir yo. 
Oh, suena oh. interesante. Oh, that sounds interesting. Okay. Se lo deletreo. No, aquí lo estoy viendo ya en el libro. Ah, ok. Son interesting. La plataforma. Sí. Y el meeting. El cómo es el net net form. No es el no. Pero es el arco. Son cuatro partes. Es sí, bien largo. Sí, son cuatro. Ya me voy a poner las pilas. Porque dijo que será para mañana. No le creo. Sí. Pero mañana en la noche. Pues sí, hasta la medianoche. Daniel, así es. Fue mi compañero de trabajo. Ah, ya. Entonces, ¿la vamos a practicar una vez más o cómo? Sí. Ah, la, si quieren ir con ella, no hemos practicado la conversación. No, dale con George entonces. Porque... Yo Vaya, me quedo aquí. Él empieza. Bueno. Yo empieza. Ok. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to visit some clients and you. Ah, vamos a hacer la otra. <laughs> ok. Eh, where I have to... Re... Ay, se me olvidó la pronunciación de esta palabra. Rechul. ¿Cómo era? Uh, and risk que yo no no hombre Ajá. Es que yo. no no risk que yo es risk que yo risk que yo risk que yo risk que yo ah así me suena to, to meeting for tomorrow. verdad teacher <laughs> oh. <laughs> Tomorrow they were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to send a mail with important information to some to some customers. That sounds interesting. Mm, yes, sir. Hay bajo nas. Hoy nos responde usted qué tiene que hacer. Creo que está ocupado con las. Um. Vamos a esperar un momentito. Bueno, yo, yo, sigamos a. Are you ready? Ready, teacher. Ready. Yes, great. Vale, vamos, a vamos a presentar nada más la versión que creamos, ¿verdad? La, la original, pues, con el día de base nada más. Ok, so. Lo vamos a hacer en el orden de los grupos. Group number one, Daniel Adonai, and David Cristiana. Group number two, Daniel Alejandro, Daniel Alicet. Group number three, Juliana and Ruth Evelyn. Group number four, Brendita, Jorge and Julio. Number five, Helen, Jonas and Karen. 
Are you ready? Ready. Go. <laughs> okay. Daniela Donay Trejo and Daisy Tatiana, you are the first one. Daisy, are you ready? Tatiana, por favor. <laughs> no, right. Daniel, no forgiveness. <laughs> I'm ready. All right. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to call some clients. And you? Well, I have I, I have to write financial report for tomorrow. Take where you can sell it today. Oh, okay. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Yeah. Yeah. All right, very good. And group number two was Daniel Alejandro and Daniel Alexis. Go. Okay. Daniel. <laughs> okay. Hi, Daniela. Do you do you need to do something tomorrow? Yes, I have to clean my work area, and you? Yes, I have to clean my car. I need to carry it to the car wash. Oh, that sounds interesting. No, interesting, pero yes. <laughs> I don't want to go. <laughs> oh, that's too bad. Finish. <laughs> 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 All right, nice. I don't I don't want to, but I have to. Okay. <laughs> All right. The group number three was Juliana Andrew Evelyn. Ready? Ready. Go. And is there something you need to do tomorrow? Microphone. Juliana, microphone. Yes, actuality. I need to new reports and new and you. Well, I have to reschedule a meeting for the afternoon. I can I cannot cancel. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to for meetings. That sounds interesting. That's all good for us. <laughs> all right, actually interesting. Actually and interesting, remember. Let's see, the next group was three people. I don't know who are gonna do the conversation because it was Brandita, George and Julio. Who's gonna do it? I don't know, teacher. <laughs> Piedra, papel, I... o tijera. Elija, teacher. Rock, paper, scissors. <laughs> <laughs> no, you decide. No sé, Julito y Jorge, ¿qué, qué dicen? ¿Qué piensan? Bueno, démosle pues. Eh, yo lo veo. Brenda y decidí que yo dos. <risa> sí, esta vez voy a hacer. Vale, con Julio, démosle, pues, con Julio, démosle. Como dicen siempre que las damas primero y van a ser los caballeros primero. Vaya, Julio, démosle, pues. Ok, este. A George, ¿es there something you need to buy tomorrow? Yes, I, yes, actually, I need to visit some clients. And you? Uh, well, I have to reschedule uh, 
two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, cut to bed. Yes. I have to send emails with important information to some customers. Sounds interesting. Sounds interesting. Interesting. All right, nice. And the last, but not least, Aileen, Jonas, and Karen. Nosotras, bueno, la verdad a Jonás le está fallando el internet. Right. Entonces lo, lo hicimos más que todo Karen y yo y lo, lo, bueno, ahí estuvimos platicando para poder hacerlo. <risa> Creo que nos, nos observó, ¿verdad? <risa> Vaya. Karen, ¿is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to attend client and you. Uh, I have to visit the Sonsonate office tomorrow and evaluate the cashiers. Yes, I have to do it. No way. No way. Karen, heavy day for you tomorrow. Contestaba antes Karen, ¿verdad? Que no le pregunto, no le dije. Volvamos otra vez, Karencita. No, okay. no, Debra, yo no le dije. Okay, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to attend client and you. I had to visit the Sonsonate office tomorrow and evaluate the cashiers. Happy day for you, Karen. Yes, I have to do it in a way. Okay, I understand, Karen. I also have and I need to do what it is called. Okay, nice to work to Hayden. <laughs> no, 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 va a ser agradable, créanme. Okay, nice job, nice job. Keep practicing. Yes, I see Jonas or Jonas. And it, the faculties go to the internet. Yes, it kind of disappear again. All right. Questions? Alguna question? Algo que no les quede claro? No? Easy peasy. Lemon squeezy. All right. <laughs> okay. All right. Once again, let me see. Veamos. Veamos. Dice, get in pairs and discuss. How do Anne and John express their obligations? ¿Cómo expresan sus obligaciones en la conversation? Uh -huh. Lo que habíamos estado hablando. Have to, Entonces, las obligaciones. El uso de have to, exacto. John has to reschedule two meetings, right? It's obligado. Es, ajá, tiene que hacerlo, ni modo. Ya no tiene opción. Yes, and he has to provide important information to some customers, right? So that's why he has to reschedule the two meetings. All right. Okay, verse to express obligations or needs. Have to, need to. Okay, have to prepare a document for my boss, need to prepare a document for my boss. Those are the two forms to express obligations or needs. So, here se los explica. Obviamente, para mayor efecto, tienen que escribir ahorita qué tienen que hacer ustedes. Okay. ¿Qué necesitan hacer o qué tienen que hacer? Pueden usar dos y dos, como los que escribimos al inicio, para cuándo, a qué hora y dónde. Por ejemplo, you can say for tomorrow at 10 a.m. at the office, right? And then you say I have to or I need to send emails, right? So van a escribir 
algo que tengan que hacer o algo que necesiten hacer para cuándo, para qué hora y dónde. Right? So that's what you have to complete right now. Voy a dar dos, tres minutitos para que completen esto. Al menos dos o tres obligations or needs that you have to do. Ok. When for tomorrow at 10 a.m. at 3 p.m. Where at the client's office or at the client's house or at the company's uh, warehouse at the company's main office at the company's headquarters at the company's stores whatever whatever you have to do that mm -hmm. Finish? Uh, Two or three, that's all. Solo es uno, ¿verdad? O son dos. Two or three. I make I make three. <laughs> Fine, no problem. I'm finished. Oh, great. Solo es una oración, Miss. Um, two or three? Tres. Mm -hmm. Two okay. or three. All right, ready? Are you ready? Are you ready? Ready. Ok, perfecto. Va, en este cuadrito van a poner el listado de actividades que ustedes tienen que hacer y acá las que les compartan sus partners. Para eso vamos a trabajar en otros grupos, small groups. Van a escribir, write the activities that you have to do or need to do in your job. Y luego van a entrevistar, then interview two classmates and write the activities that they have to do or need to do. For example, si yo estuviera trabajando con Daniela, escribiría, Daniela has to send emails tomorrow in the morning. Or, si estuviera trabajando with uh, George, diría, George, George has to deliver some products uh, tomorrow in the afternoon. Yes, 
¿Cómo escribir las oraciones de lo que me cuenten mis partners de lo que tienen que hacer? ¿Está clear? ¿Sí está claro? Yes. Por ejemplo. Por favor. Daniela. <ríe> Imagínense que Daniela me contó, ¿verdad? Has to send some emails tomorrow morning. Tienen que enviar los correos mañana en la mañana. ¿Ya? Va, imagínense que también tenía en el mismo grupo a George. Entonces digo, George has or needs. Una bola needs. Needs to visit some clients tomorrow afternoon at 3 p.m. El poema específico. ¿Ya? Y voy a poner lo que yo tengo que hacer en este lado de la lista y en este lado lo que mis compañeros me compartan que tienen que hacer o necesitan hacer. ¿Ya? ¿Clear? Great. Vale, vamos a cambiar de grupos para que somebody else les, les, les comparta lo que tienen que hacer. Here we go. Here we go. Yay, see you in a minute. <laughs> ¿Cómo se dirá? Necesito saber. I need. I need to know. Sí, verdad. I need to know. No o knows. No. No. No tendría que ser para él, ella y por la S. I need to know. I yeah. Need to know. Teacher, what do you think? Ahí está la teacher. No se nos esconde. I need to know. I need to know it. Okay, mm -hmm. thank <laughs> Thanks. All right. Okay. Mm, cinco oraciones he hecho. Solo cinco oraciones. Cinco. <laughs> Yo solo hice dos. Yeah, Ay, yeah, no. <laughs> no ganó Daniela. Está bien, Daniela. <laughs> Vaya, Daniela. You begin. Say. <laughs> Okay, I have to write a report. Right. I need to eat pupusa. I need to visit my parents. I have to go my work. I need to con. He has. You husband. Husband. Uh -huh. Okay. You have to go Julio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me mandaron para acá. Qué bien. A vigilarlos. <risa> ok. Ya tienen sus oraciones. Sí. Uh -huh. A ver. Ya les comparto, ya les comparto. Ok. Esas son, ese es mi listado. Hey, práctico, me llega, está chido. Oh, wow. Ok, a ver Karen, ¿cuál es tu...? Ah, que estoy pasando lo tuyo. Exactamente. 
Ok, ahorita. Lo mío es... Te lo voy a... Karen. Ahorita, ahorita. Karen Ip o Karen Ha. Has. Ah, sería Nit. Okay. Vaya, la idea era que hiciéramos las nuestras, o oh, tres, dijeron, y que luego compartamos con los demás del grupo y que anotemos cuáles eran las mías y cuáles eran las de usted. Así era, ¿verdad? Es correcto. Evelyn o Ruth, ¿cómo le gusta que le diga? Evelyn, mejor. Evelyn, vaya. <risa> Lo que es que voy a configurar el teléfono porque me lo traduce todo al español. Ay, híjole. Aquí se lo voy a escribir en la tablet mejor. En el de aquí porque el otro me traduce al español y la tablet ya la tengo configurada en inglés. Uh -huh. Ay. Hey. Tomorrow I need tomorrow I need to get up at 5 a.m. to travel to the office in Sonsonate. And tomorrow I have at 8 a.m. I have to evaluate, evaluate the cashiers in Sonsonate. Mañana tengo a las 8 que evaluar es. Mañana a las 8 tengo que evaluar a los cajeros en Sonsonate, eso. Ya tiene lista su agenda. Ay, sí, <ríe> ay, sí. <ríe> Así que ya, ya, ya estoy, ya, ya sé qué tengo que hacer mañana. All right. Bueno. Y entonces, ¿cuál correcta? <ríe> ya le digo, solo t-shirt. Hello. Eh, Tomorrow, se lo digo, tomorrow I have 8 a.m. Uh -huh. I have to evaluate uh -huh. eh, the cashiers in Sonsonat. Uh -huh. Evalu ev evaluate. Evaluate. Evaluate, ¿verdad? Evaluate. Perdón. Evaluate. Evaluate. Gracias. Yes. Yes. Daddy. ¿Eran oraciones normales o con hora o cómo? con los detalles que habían incluido arriba, pero, o sea, ya cuando les escriban acerca de sus compañeros, sí le tienen que poner el has to, porque están hablando de una tercera persona. Ok, es como Daniela nos dijo que ella tiene que escribir un reporte, entonces, uh -huh. she has to write report exactly. at the morning. In the morning. In the morning, ok. Uh -huh. in the morning. In the morning. Vamos a poner in the morning. ¿Qué manda, manda? Gracias. Okay. <laughs> Gracias. She needs it. Ahí está. I need to know on. Ah, ya sí. Es de noche. Es que necesito avanzar esta noche hasta las dos de la mañana, por lo menos, aquí en mi casa. No creo que no voy a dormir. No me iba a conectar a la clase, pero era necesario. <risa> la clase también. No dormiré ahora. Ahí terminarían las mías. Ok, pero. My... Oh. Ahora las mías. Estas son las que usted hizo, vea. Sí, esas son las que yo hice. Y esas las anoto. Yo voy a anotar las, mías, las suyas. Sí, sí, estas ya las tengo aquí, las tuyas. Oye, pero las mías las hice muy diferentes. Yo puse, tengo aquí eh, como, pues, cosas que tenía que hacer o necesitar en estos días. Uh -huh, no importa. Ah, bueno, como usted las puso del trabajo. No, es que yo... Para la primera, puse, I have to go. Uh -huh. Make. To go, And me dijo. I have to go, make. Uh -huh. Make. Uh 
En appointment. No sé si me va a entender. Escríbelo mejor. Eso. ¿La escribo toda? Sí, mejor. Bueno. <ríe> Mientras la escribe, me las pronuncia. <ríe> ah, pues sí, va a practicar la pronunciación. I have to go and have. Okay. Karen needs to finish the evaluation sheet. Yes. Mm -hmm. Daniel has to check. No. Julio has to do payment certificate uh -huh. in the office. Julio need, needs to take. Julio needs to take a rest this weekend at the seat. Daniel has to check my car. Karen has to bring the con Bring. Vamos para la playa, oh, oh, Julio. La playa, que va, que va. Finish. Are you ready to present? Va, solo me va a contar lo que su parte tiene que hacer, lo que ustedes tienen que hacer, me lo va a contar su partner, obviamente, ¿ok? So just okay. what your partner have to do. Y vamos a ir por grupo. Yes. Hacemos el grupo dos. Ok. <ríe> Se van a rotar, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. So we start with the group number two. This is Brendita, Daisy, Tatiana, Ruth, Evelyn. Yes. All right. Empezamos. Go. <laughs> okay. Tatiana. Tatiana have to present taxes for uh, 10 February at 3 p.m. Tatiana have to prepare financial statements for 12, uh, February 12 at 10 p.m. in the office. Tatiana no need more. <laughs> Okay, Tatiana is going to be very busy. Okay. Uh, but this is like Evelyn. All right. Yeah. Uh, uh, Evelyn has to write reports every day. Evelyn need to call your clients her in clients. the afternoon. She needs to call her clients in the afternoon. Okay. Uh, las de Brendita. Mm -hmm. Brenda has to prepare 
attendance okay. for attendance for each month. Mm -hmm. uh, Brenda need needs mm -hmm. that your boss buys a faster <laughs> computer. <laughs> She needs that her boss buys her a faster computer. All right, <laughs> tell him. Okay, nice. Falta que participe Brenda. Ajá, no sé la de quién nos va a contar. Uh, yo creo que ella le eran de ambas, ¿verdad? Pero, yes. uh -huh. pero usted puede leer solo de una. <laughs> okay. O de ellas, de ella. Ah, uh -huh. uh, dice. Evelyn has to write report every day. Mm -hmm. Evelyn has to read policies all day. I don't know. Policies. 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 Mm -hmm. And Evelyn needs to call her clients in the afternoon. All right. Great. Very good. Celebration. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Bye. El group number one was Julius and Karen. Julius talks about Karen's activities or necessities and obligations, and Karen talks about Julius. Vice versa. Okay. The initial. Um, Daniel has to check his car. It was Daniel. It was Julio. Eh, me tocó con Daniel y Julio. Really? If Daniel que se nos hizo ya se fue. Where are you? <laughs> I'm sorry. Could you repeat that, please? Okay. Y and Julio has to do payment certificate certificate tomorrow in the office. Oh my God. All right. Thank you, Julia. Hi, teacher. Um, okay. Uh, Daniel has to read, read early uh, at work. Mm -hmm. All right. Dan All right. Uh -huh. mm -hmm. Daniel needs to take a shower. Okay. Okay. <laughs> Eso dijo. Okay. Estresado. Okay. Yeah. Uh, Karen <laughs> needs to finish the evaluation sheet. Y Karen has to attend clients tomorrow. All right. Nice. Sigue, Daniel. Daniel. Okay. Uh, Julio has to do payment certificate tomorrow in the office. Mm -hmm. Julio need to this weekend and the beach. He needs to go to the beach. Yeah. See ya. Oh my see. God. Karen has to bring coin to the bank tomorrow. Mm -hmm. Coin, coin, <laughs> coin. Karen yes. uh, need to finish the evaluation chip. And it's so bad to finish the evaluation sheets. Okay. All right, perfect. Perfect. All right, group number three was Daniel, Daniela, and Haley. I guess. All right, I begin. Mm -hmm. Daniela has to write a report. Um, she needs to visit yeah. her parents. Um, Aileen has tomorrow evaluate the catcher in Sonsonate. Mm -hmm. um, Aileen has to get up at 5 a.m. to travel to Sonsonate office. My God. <laughs> yeah. All right. And now Daniela. Mm -hmm. Okay. She has to need to eat pupusas in the morning. <laughs> she needs to eat pupusas hey, in the she morning. Needs, she needs to eat pupusas in the morning. 
And she has to go to work tomorrow. She has to go to work tomorrow. Mm -hmm. And Daniel, he needs to buy a laptop for work when he said your salary. And he has to present report of warehouse. He has to buy a new laptop when he gets his salary. Oh my God, that's great. You're going to invest all the salary in a laptop. <laughs> Practically. <laughs> and then you're going to be begging for coins. <laughs> Give me some coins to go to work. All right, Daniela. Daniel, I need to buy a laptop he for needs. work. He needs. Finish. He needs or Daniel needs to buy. Daniel needs. Uh -huh. Se le quita el tú. No, está bien, tú, pero tiene que decir con S el needs. Daniel ah, needs to buy. Okay. Uh -huh. okay. Daniel needs to buy a laptop for work. Uh -huh. mm, Daniel has to report warehouse. Uh -huh. Helen needs to get up at 5 a.m. Mm -hmm. to travel to that Sonsonate office. Mm -hmm. Tomorrow at 8 a.m. Uh, <laughs> I get to evaluate. Evaluate. Evaluation? Uh-huh. Oh, she needs to evaluate the cashiers. Mm -hmm. I heard what she said. Yeah. <laughs> so you evaluate cashiers from the stores or from the supermarket or from the bank? ¿Cómo pudiera explicarle que es este? Eh, cuando usted vive en, en San Salvador, ¿verdad? Mm -hmm. Ahí está CAES. Uh -huh. que es, ah, bien. los que hacen los cobros. Cobros, exacto. Mm -hmm. Puede ser de, de, de los puntos expresos, puede ser de cualquiera, de, de, de esos lugares donde cobran uh -huh. los recibos. Uh -huh. Can be in a pharmacy, can be in the supermarket, can be in anywhere. Okay. Punto expreso, así se llama, no me acuerdo. No, lo que es, es que somos una empresa subcontratista que le da el servicio de cajeros. Mm. Ah, nice. Y podías podía ver hasta, hasta en las empresas de, o las, esas compañías de teléfono. Mm -hmm. mm -hmm. Ajá. Pero, bueno, ahorita literalmente solo para eso. Mm. Interesting. Sí. All right. Nice. ¿Qué grupo me hace falta? What group? Oh, Juliana and George, I guess. Ajá. Ok. Eh, solo una logré captar de George. No nos dio más tiempo. Vaya. George okay. has, has to go... Tengo que decir goes. No, porque ya dijo el has. Ah, ok. Has to go. George has to go an appointment to go to social security. Sí. He George. has to go to an appointment in the social security. Está bien escrito así, teacher. Yeah. O sea, es el seguro. Uh -huh, seguro social. Ah, las mías. <ríe> Yula, Yulan, Juliana. <ríe> ya sé que tiene. No solo me pasa a mí. Don't worry, George. Juliana. Ah, Juliana, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Has to. How to deliver a design on Friday at uh, 4 p.m. Uh -huh. And. Oh, eh? And need to move on tonight. On the, on the, no sé cómo se pronuncia esta palabra. She tenés. needs to work all night. Ajá. Buena. Tonight until 2 a.m. 
Mm -hmm. My goodness, oh, why? Oh. Why do you have to work all night, Juliana? Es algo personal, mm. o sea, no es de mi trabajo. Como soy arquitecta, estoy haciendo un diseño. Mm. Le tengo que entregar el viernes. Ay. Entonces, no me iba a conectar a esta clase hoy, por cierto. So you are going to be designing all night. Sí. And tomorrow you have mm -hmm. to go to work. Sí. Yo cuarto. And what time do you start working? At seven. Hola. What time do you have to go to work tomorrow? Eight. At eight. Okay, so try to rest and sleep. <laughs> All right. And your baby, how old is he? <laughs> y el bebé, ¿cuánto tiene, Juliana? How old is your baby? I cannot listen. Two. Ah, un año y medio. <laughs> ah, a year and a half. Sí. Pero él no, 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 se, no se desvela con usted. He goes sí. to sleep. Really? Sí. Oh, Pero se duerme y se despierta y así está. Ay, no. Poor child. Sí, porque siente igual que no está usted, pues, durmiendo. Ajá. Uh -huh. Ay, no. Well, good luck. And be careful. All right. Veamos. One second, please. Ya todos habían pasado, ¿verdad? Everybody? Everybody did it? Yes. Bye. Dime, quiero ver, tenemos un par de minutos todavía. A couple of minutes. Voy a compartir uh, algunos exercises para usar have to, has to, don't have to, doesn't have to. ¿Ok? De forma afirmativa, de forma negativa. ¿Ok? Let me see. Déjenme regresar a la PowerPoint. It's right here. Ok, here we go. Ok. One second, one second, please. All right, here. Nice. Estamos explicando todos los examples. Here's the conversation that we practiced. Here's the activity we completed. Esta prácticamente es la explanation, la explicación. How to use it. We use have to when we think it is necessary to do something or are obliged to do it. In negative sentence, it means that it's not necessary to do it. Example, I have to do my homework. Or well, you don't have to work tomorrow. Sandra has to go to the dentist. She doesn't have to go now. Aquí está como estructura de la affirmative. I, you, we, they have to work. He, she, it has to work. Negative, use don't or doesn't. I, you, we, they don't have to work. He, she, it doesn't have to work. And interrogative, we use do or does. Do, for I, you, we, they have to work. Yes, I do. No, I don't. Does, for he, she, it have to work. Yes, he does. No, he doesn't, right? And for WH question, what do you have to do tomorrow? ¿Qué tienes que hacer mañana? Yes, I have to work, I have to go, I have to do this and that and that. What does she have to do tonight? She has to. Esto igual se lo voy a compartir para referencia. Y el exercise que sería este. Tienen que saber si van a escribir have to or has to or don't have to or doesn't have to. ¿Ok? Puede ser. Cualquiera de las cuatro opciones. All right. Vamos a hacer este ejercicio en el mismo grupo en el que estábamos. Ahorita les comparto ambas slides para reference de la explicación y el exercise. All right. Questions? Pues está claro. It's clear. Clear as the water. Pues, stop.
Hola. Hello. Hello, hello. Yo sí estoy teniendo problemas con el Inter. Ok. Este, ¿Quién más está? Ah, ok. Sí. Así que solo estoy de oyente ahorita. La otra captura que es de un ejercicio. Pero no ha caído. Teacher, ¿qué vamos a hacer? Hola. Hello. Ahorita les comparto la captura. Esta es la primera slide. Era solamente para que estudien la estructura. Ahorita les comparto el exercise. Don't worry. Ah, vaya, okay, está bien. No podrán Kant es el, es el negativo de Kant. Pero es que ella dice, mis padres no podrán ir a Italia porque ellos tienen que trabajar. O sea, have to. Have to. Have to. My friends get up early. Mis amigos no tendrán. Don't have to. Mis amigos, no tendrá que levantarse temprano mañana porque es domingo. Mis amigos no, no tienen. Temprano. Entonces sería don't have. Don't have. Get up early tomorrow because it's Sunday. Mm -hmm. Clean her today because it's raining. Aquí es doesn't have. Doesn't have. Caroline no tiene que limpiar su carro porque está lloviendo. Doesn't have to. Ok. Five. Los niños. Don't have. Children. Don't have. Uh -huh, don't have. The children. Children. Uh -huh. Uh -huh. Hola, hola. Sería el don't have ahí, ¿verdad? Uh, yes. oh, perdón, perdón. Have. Sí, no, no pueden trabajar. How. No, no. Uh -huh. Don't have. Don't have. Don't have to. First, they have to go to school. Sorry, I can't come tomorrow. I have, uh, I, I have to. No puedo llegar mañana. Tengo que ir al doctor. Este es have. Have to. Have to. Mm -hmm. Seven. Peter. Peter. Read a lot of books because he's Peter. stupid reading to me. 
Necesita. Sí, tiene que leer. Uh -huh. ha ha ¿Qué es has? Has to. Has to. Has to. Has to. Has to read a lot because he's studying. Studying. Children. Children. Have to go. Have to go. Have to work. Have to work. Have to Children work. Children have to work. First, they have to go to school. Have to Children work. have to go. Have to work. Yes. Okay. Six. Sorry, I can I can come tomorrow. I have. I, I don't have. I don't go, have. I don't have go to the doctor. Uh, I have to the doctor. I have to go. Sería porque como I have to go. Sí. I have, have to, go. to go. Okay. Seven. Peter. I have to go. Sí. Seven. Peter. 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 Have to read. Has to uh, read. Has to read. Sí. Huh? Has to read. Mm -hmm. Has to read a lot of books because he's studying lit, lit, literature. Uh -huh, literature. Ocho. 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 That woman. That woman doesn't have to carry all the, those bags. Her husband can help her. Ah, uh -huh. negativo. Sí. Doesn't have. Have to carry all those bags. Mm -hmm. Carry all those In number nine. You have to. You have, have to, to get, get up early, early morning if you want tomorrow. to be there at seven. You have. Mm -hmm. <laughs> so you can I go have to. to. Okay. You have to get up early morning. Number ten. My father is an import export manager. And the, the next you. You have to. You have you. to. Have to. Have to. Have to. Have to. You will. I will do it for you. She doesn't. She doesn't. Doesn't es el último. Doesn't. She doesn't. Doesn't have to. Porque no tiene sus anteojos. Ella no puede ver. Teresa can see very well. So she doesn't have to wear glasses. La Daniela que no puede ver. All right. Finish. Finish. Voy a tomar foto. Esperen. Well. Voy a tomar foto de aquí. Ok. Thanks. Nice job. Ok, a ver a qué hora retornamos, porque ya son las la 9.56, me estoy durmiendo. Me siento tan bien, pues sí. Me siento tan
Hi, Daniel. Donai. How are you? Hello, Daniel. Yeah, water. I like the water. water. It's Okay, did you finish? Yes. 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 All the sentences. Yes. Tomaron foto, tomaron screenshot, tomaron nota. Okay, good. Vamos a regresar tomorrow para no extenderle más el time. Solo voy a tomar el attendance, okay? Ana Ruth, Brenda. Here. Here. Brenda dice, Claudia. Here, uh, Daniel Adonai. Present. Daniel Alejandro. Oh, yeah, yeah. Daniel, Daniel Alicet. Present. Daisy Tatiana. I'm here. Dolores. Juliana. I'm here, teacher. Okay. Helen. I'm here. Jonas. Jorge. Present. Julius. I'm here, teacher. Karen. Kevin. Lady. Lady. Present, teacher. Hey, lady. <laughs> Good evening. All right. Uh, Kayla. Clase pasada acompañó en la sesión de one on one. Tuvimos a Julio. Pero aún nos falta que participe Diana, Helen, Jonas, George. ¿Quién de ustedes estaría disponible? Le cederé a mis compañeros porque yo es, la semana pasada no estuve sinceramente. <risa> O sea, estaba presente, pero andaba en otra situación. I know. Y Juliana tiene que trabajar. George, ¿se sacrificará por las ladies? George. <risa> The famous George. George hasta se fue ya. Se fue George. <risa> La William. <risa> <risa> Bueno, déjame ver qué más podría hacer. Ah, pues la siguiente persona después de Julio. Karen. Ok. Ok. Vaya, Karencita, se lo tenemos. Bueno. Bye. See you tomorrow. Nos See you tomorrow. Bye. 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 Blessings. Bye. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye. Qué suerte esa Karen. Si rifan algo. No me no voy a dormir así. Diez minutos menos que voy a dormir. Dice. Bueno, okay. cuéntenme. ¿Tiene alguna duda o algo que, que necesite ayuda? Pues mire, ¿cómo le explico? <ríe> He estado prácticamente en todo este desorden, <ríe> pero eh, prácticamente he ido anotando poco a poco. Uh -huh. Siento que no tengo duda porque sí, ah, quizás en la pronuncia, en pronunciación, mis. Ahí es donde yo a veces eh, incluso anoto y cuando uh -huh. ya lo voy a decir... Ah, me, me sale de otro modo. <ríe> me sale otra modo. Pero sí, sí que sí, pero ya a la hora de la pronunciación hay fai. Vaya, practiquemos algo. Mm, 
palabritas. Ah, la conversation que vimos podría ser. Ah, um, uh -huh. mm, bueno, por ejemplo, esta que está acá, ya le muestro. Uh -huh. Esta acá, eso creo que no lo hemos visto. Es sobre, los bueno, payrolls. yo lo veo acá, sí. esta palabra, los payrolls. 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 Sí. O sea, claro. prácticamente la A se convierte en E, ¿verdad? Ajá, como A, A, B, C. Ah, uh -huh. en eso. Vale, si quiere, leamos desde acá. Desde ok. Parte. Hello, my name is John Wilson. Y ahí yo le apoyo con. Ajá. Ok. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am human resource manager. I am or am a human resources manager. And human. Human. Como J, human. 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 I'm a human resources manager. I'm a human resource manager. Me, me, ¿Cómo es manager? manager? Ajá, es que la A no siempre va como la regla de que siempre va a ser en A, no. Es que hay 14 sonidos vocales, entonces no, no. depende. O sea, tiene que uno escuchar primero cómo se pronuncia la palabra y así decirle. I'm a oh. human resources manager. Soy ser manager. Uh -huh. every, every day I check. I check. I check. Email. Uh -huh. For the company, I always answer. 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 I just answer. Mm -hmm. I always answer the phone. The phone. And talk. 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 Como una o and talk. 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 Ignore la l, solo si o talk. Ah. talk. Tu mm -hmm. poten potential 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 employees 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 sí completamente la pronunciación <laughs> continue Gen gener generally 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 mm -hmm. I Attend meeting, meeting, meetings, meetings in the morning and not so often in the afternoon. Mm. In my company, mm. we always have mm. events. 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 Mm. We have to attend mm. a conference. On July, 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 eh, 12, 1, 21st, 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 mm -hmm. and then mm -hmm. we have to attend, mm -hmm. attend a meeting. Mm -hmm. About the conference on the on July on July twenty uh, second twenty second. Mm -hmm. I am always bus busy busy. Y usted ya es ahí de dónde sale. <laughs> Así que se pronuncia. Busy. Una U. <laughs> Ajá, yo veo una U. Es cierto, este es como el capricho del idioma, bici, se dice aunque ahí no haya ninguna ahí, bici. Sí, pero mm. quizás eh, la práctica se puede Sí, hacer? la práctica y escuchar más inglés, escuchar, o sea, las películas, ponerla en inglés, aunque al inicio no entienda nada, pero es por acostumbrar el oído. TED Talks, uh, podcast, music, pero más audio en inglés, como para ir agarrando, eh, que así es, aunque no tenga sentido al verlo escrito. Uh -huh. Vale, lo voy a volver a leer yo y trate como de ir 
prestando mucha atención y luego lo vuelve a leer usted. Okay. All right? Okay. Okay, here we go. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July, the, on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in the office. I am human, human resource. Human resources human, manager. Human resources manager. Every day I check email, email for the company. I always answer the phone and dark to potential employee. employees. Employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. 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 We have to attend a conference on July. July. July um, 21st. 21st. And they, we have to attend a meeting about the conference on July. July uh, 22nd. 22nd. I am always busy. Yeah. <risa> ya ves, es la expresión de escuchar cómo se pronuncia y luego solo lo reproduce. Te recomiendo que, que se grabe en el celular y después, obviamente, usted se escucha o se compara con un audio que usted ha reproducido y luego lo, lo borra, pues solo es para práctica. O que hable también así, que lea párrafos en voz alta, frente al espejo y para que vaya usted viendo cómo tiene que articular y todo eso. Ok, mis. Mm -hmm. Perfecto. Thank you por quedarse y cubrir la experiencia de todos los demás. <ríe> Vaya, ya. Está bien. Go to Gracias. Sleep. Bye. Ahora Good estoy night. a dormir. A dormir. Adiós. Buenas Bye. noches. Good night.